অসমতার কিছু মজার নিয়ম যখনই এই মজার শব্দটা আমি ব্যবহার করি ধরো গণিতের ক্ষেত্রে ছাত্ররা মনে করে কি আসলে এটা মজার না কিন্তু আমি জোর করে মজার বানাচ্ছি বাট অ্যাকচুয়ালি এটা আসলেই মজার ধরো আমি কিছু সংখ্যার কথা বলব ফাইভ ফাইভ ফোর থ্রি টু আর ইলেভেন থ্রি টু ওয়ান এদের মধ্যে কোন সংখ্যাটা বড় আমি মোটামুটি নিশ্চিত তোমরা সকলেই বলতে পারবা যে হ্যাঁ ফাইভ ফাইভ ফোর থ্রি টু এই সংখ্যাটা বড় এখন পরেরটা দেখো মাইনাস ফাইভ ফাইভ ফোর থ্রি টু মাইনাস ইলেভেন থ্রি টু ওয়ান এদের মধ্যে কে বড় তোমার মধ্যে অ্যান্সারটা কি আসছে মনে মনে কি এইটা চলে আসতেছে মাইনাস ফাইভ ফাইভ ফোর থ্রি টু যদি সেটা এসে থাকে তাহলে আসলে ভুল আমরা সংখ্যা বড় কি সংখ্যা ছোট এটা আসলে সংখ্যা রেখায় সংখ্যাগুলো বসিয়ে খুব ইজিলি বুঝতে পারি যত ডানে যাবে সংখ্যাগুলো সেই সংখ্যাটা তত বড় জিরো তার চাইতে বড় ওয়ান তার চাইতে বড় টু তার চাইতে বড় থ্রি জিরোর চাইতে ছোট মাইনাস থ্রি তার চাইতে আরও ছোট মাইনাস ফোর ওকে সো আমরা যদি এইভাবে আগাতে থাকি ধরো মাইনাস ফাইভ ফাইভ ফোর থ্রি টু আর মাইনাস ইলেভেন থ্রি টু ওয়ান এগুলো সংখ্যা রেখায় কোথায় অবস্থিত তা যদি দেখি দেখবে যে মাইনাস ইলেভেন থ্রি টু ওয়ান এটা এখানে মাইনাস ফাইভ ফাইভ ফোর থ্রি টু এটা এখানে অবস্থিত কাজেই আমরা এই দুটার ভিতরে খুব সহজেই তুলনা করে ফেলতে পারি যে কে বড় আমরা এটা আরও একভাবে দেখতে পারি যদি এ ইজ গ্রেটার দ্যান বি হবে কখন যখন কিনা এ মাইনাস বিটা ধনাত্মক হয় এ মাইনাস বি ধনাত্মক মানে ধরো তুমি এখানে প্রথমে চিন্তা করেছো এটা নিয়ে ফাইভ ফাইভ ফোর থ্রি টু মাইনাস ইলেভেন থ্রি টু ওয়ান এই দুটার ভিতরে যখন তুমি কম্পেয়ার করলা দেখবা যে সংখ্যাটা একটা পজিটিভ একটা নাম্বার আসছে বিয়োগ ফল কিন্তু যদি তুমি মাইনাস ফাইভ ফোর থ্রি টু এটাকে এ ধরে নাও আর মাইনাস বি বি হিসাবে মাইনাস ইলেভেন থ্রি টু ওয়ান নাও মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে ঠিকই কিন্তু তারপরেও কিন্তু যোগ ফলটা অবশ্যই অবশ্যই এই যে দুইটার যোগ ফল হিসেবটা অবশ্যই নেগেটিভ চলে আসবে এটা দিয়েও তুমি সহজেই বুঝতে পারো যে কে বড় বড় অবশ্যই ইলেভেন মাইনাস ইলেভেন থ্রি টু ওয়ান মাইনাস ফাইভ ফাইভ ফোর থ্রি টু এর চাইতে বড় অ্যাকচুয়াল রিজন হলো কি এটা অনেক ঋণাত্মক এটা কম্পারেটিভলি তুলনামূলকভাবে কম ঋণাত্মক এ ধরনের একটা সমস্যা সমস্যা না অ্যাকচুয়ালি আরও কিছু নিয়ম আছে এই নিয়মগুলোর ভিতরে যদি দেখো এ ইজ গ্রেটার দ্যান বি যদি তাই হয় তাহলে এ প্লাস সি ইজ গ্রেটার দ্যান বি প্লাস সি হবে এ মাইনাস সি ইজ গ্রেটার দ্যান বি মাইনাস সি হবে ব্যাপারটা এরকম যে ধরো অনেকটা দাড়ি পাল্লার মতো এটা একটা ভারী জিনিস আর এটা ধরো একটা হালকা জিনিস দাড়ি পাল্লায় রাখা হয়েছে এখন সমান সমান ভর বিশিষ্ট দুইটা জিনিস যদি তুমি এখানে বসাও তাহলেও দেখা যাবে যে এই ভারী জিনিসটা এখনও নিচেই আছে হালকা জিনিসটা কিন্তু এখনও উপরেই আছে যদি অবশ্যই তুমি যদি এখানে ভারটা বেশি দিয়ে দাও তাহলে ব্যাপারটা একটু আলাদা হবে এখানে তেমনটাই ঘটেছে যে এ ইজ গ্রেটার দ্যান বি এটা অনেকটা ভারী যে জিনিসটা দাঁড়িয়ে পাল্লায় বসানো আছে সেটার মতো বিটা হলো গিয়ে হালকা জিনিসের মতো দুইটা থেকে সমান জিনিস এখানে যুক্ত করে দেওয়া হলো এখানে সি এখানেও সি যুক্ত করে এলাম ফলাফল হলো গিয়ে এটা এখনও এর চাইতে বেশি ভারী থাকবে এ প্লাস সি ইজ গ্রেটার দ্যান বি প্লাস সি থাকবে এ মাইনাস সি এখান থেকে যদি কিছু সরিয়ে নেওয়া হয় একই সমান পরিমাণ জিনিস যদি এখানেও সরিয়ে নেওয়া হয় এ মাইনাস সি ইজ গ্রেটার দ্যান বি মাইনাস সি থাকবে মজার ব্যাপার হয় গুণ ভাগের ক্ষেত্রে যোগ বিয়োগ তো পুরো অভিয়াস কিন্তু গুণ ভাগের ক্ষেত্রে ঘটনা কি হয় সমান সমান জিনিস যদি তুমি গুণ করো তাহলে কি হবে ধরো একটা সংখ্যা হলো গিয়ে সেভেন আর একটা হলো গিয়ে ফাইভ তুমি জানো সেভেন ইজ গ্রেটার দ্যান ফাইভ ওকে তুমি এখানে দুই দিয়ে গুণ করে ইলা সেভেন আর টু যখন তুমি গুণ করলা আসলো চোদ্দ আর পাঁচ আর দুই যখন গুণ করলা আসলো দশ এটা কি শর্তটা মানছে তো এখনও তো চোদ্দ ইজ গ্রেটার দেন দশ রাইট কিন্তু ধরো তুমি মাইনাস টু দিয়ে গুণ করলা তাহলে কি হবে সেভেন যেটা আছে ইন্টু মাইনাস টু ফাইভ যেটা আছে এটার সাথে ইন্টু মাইনাস টু সেভেনকে মাইনাস টু দিয়ে গুণ করায় মাইনাস চোদ্দ হলো আর এখানে মাইনাস দশ হলো স্বাভাবিকভাবেই তুমি নিশ্চয়ই জানো মাইনাস চোদ্দ বেশি বামে বেশি ঋণাত্মক সে আর মাইনাস দশ কম্পারেটিভলি ডানে কাজে নিশ্চয়ই মাইনাস দশ হলো গিয়ে মাইনাস চোদ্দ থেকে বড় তো চিহ্নটা এই ক্ষেত্রে পাল্টে যাবে তো সি যখন ধনাত্মক তখন এই চিহ্ন পাল্টানোর কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু সি যখন ঋণাত্মক যেটা দিয়ে আমি গুণ বা ভাগ করছি তখন কিন্তু আমাদের মাঝের চিহ্নটাই পাল্টে যাবে এই নলেজগুলো আমাদের পরবর্তী প্রবলেম সলভের ক্ষেত্রে অনেক উপকারী হবে